，怎么样？三哥，你快看看，还是杜教官厉害，已经把密码给破译出来了。还是费了一些功夫的，多亏韦毅观察仔细。韦毅说这个密电是跟新定增转字典放在一起的，每一个英文字母，每一个数字，都以字典的册数、页数、行数、位数相对应，所以就能找到相对应的汉字。经过重新排列组合换算之后，得到结果。现在就算知道内鬼代号，该从何查起呢？我们可以肯定的是，书局一定是内鬼跟康司令的联络站。但遗憾的是，情报单这条线无法推进下去了。既然已经知道了内鬼的老巢，不妨让他自己慢慢浮现出来。你的意思，引蛇出洞。小姐，怎么样？这可是姑爷昨天连夜让人布置的。你说，这是为了谁呀、啊？金香，我看你最近是越来越多嘴。<笑>不是我多嘴，是我家小姐和这姑爷的感情越来越好了。三少奶奶。前厅来客人了，司令和夫人叫您过去一趟。谁呀、啊？郑市长家的千金，从法国回来了。那不是四小姐嘴上经常说的。夏宝宝，凤琪啊，这算起来你在法国也待了五六年了吧？是啊、好久没见你们了。爹，启，加曼。杭景，你怎么会在这儿啊？哎，你们俩原来认识啊？那那太好了，凤琪，你还不知道吧？现在杭景啊，是你三哥的媳妇儿。啊、哦，原来你就是三哥的媳妇儿啊？这世上怎么会有这么巧的事情啊？老爷，哎，那个东大营那边来电话了。哦，好。你招呼一下，好，来走，我们进来坐吧。好，走，来来来，走。前两天啊，在大梅百货，多亏了杭景帮我抓小偷，否则啊，我的钱包可就没了。我们家杭景啊，就是热心肠，就爱帮助别人。既然你们认识了，那就好了，也不用我介绍了。看看这俩小家伙，长这么大了，还记得凤琪姐姐吗？小时候我可抱过你们呢。凤琪姐姐真漂亮。凤琪姐姐，嗯，我盼星星盼月亮，总算把你给盼回来了。这次回来你可不能走了，你要好好在校府陪我。你啊，还跟以前一样没长大。什么事儿这么热闹？哎，三哥，你看谁来了？小粽子，小卷毛，你什么时候回来的？回来好几天了，我终于见到你了。没想到你还记得我外号呢，那怎么能不记得呢？别看他现在窈窕淑女的样儿，打小啊就喜欢把自己鼓得跟个粽子一样，里三层外三层的。你还说我呢？<笑>别看你现在是军团长，小时候一头卷毛，只要梳不直头发呀，就哭鼻子。谁哭鼻子了？<笑>你哭鼻子呀！<笑>快坐吧，<笑>快坐吧，快坐吧。嚯<笑>，这什么呀？你怎么还爱喝这草莓味的汽水啊？这多少年了？你小时候不也喜欢喝汽水吗？我记得你喜欢喝的那个叫什么牌子来着？山海关，对不对？嗯，看来啊，还是我凤琪姐姐最了解三哥。她怎么能是最了解我的呢？我必须最了解你啊！你从小到大都很洁癖，衣服啊、被子啊，不能有一点点脏东西。哎呀，我记得上学堂的时候啊，七姨娘来来回回啊，给你送了好几趟呢，是不是七姨娘？你说的没错，我们家老三小时候最能折腾人了。你们三个今天压根就是联合起来批斗我，才听出来呀，就是批斗你呢。凤<笑>琪<笑>啊，嗯。
爹，在家里住的好好的，干嘛要搬去萧府啊？再说你回来的时候，不也没告诉他们吗？我是拍戏的时候啊，恰巧遇到舒怡了，我根本拗不过她。再说了，我已经见过萧伯伯和戚姨娘了。怎么说？你见到肖老三和林杭景了？嗯。哎呀，你干嘛进去给自己添堵啊？爹，我知道你心里担心什么。其实我这次回来根本就不是为了他。你看，我都没有跟三哥讲，其实我是为了我的事业而来的。那这么说，你不在乎肖老三了？嗯，我在法国。学到最重要的就是法国人的自由和随性，即使不能跟喜欢的人在一起，也要祝福他们。哎真是一方水土养一方人呐！你看凤岐，简直就像变了个人。不过我今天看他，倒是把老三当哥们儿处了。我就知道你正在担心这事儿呢。那总不能因为长辈的几句玩笑话，让孩子们之间互相生分了吧？哎，怎么可能呢？弄不好啊，他们之间的关系会更好了呢。哎呀，还有啊，你让凤岐住咱家里，嗯。也可以舒缓一下这个老郑的怒气。这老小子是个认死理的人，两家多走动走动，正好别让那些别有用心的人见缝插针。在我身边，翻腾的跟只小兔子一样，我还能睡得着